¿Por qué? ¿Por qué EA o Maxis? ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado Cities Skyline y es 10.000 veces mejor que vuestro juego cuando vosotros lleváis sacando SimCity desde 1989? ¿Por qué? ¿Por qué en todos esos años vosotros no habéis aprendido y ha tenido que llegar una compañía que es mucho más joven y ha sacado un juego que perfectamente podría destrozar al vuestro? ¿Por qué? ¿Acaso queréis hacer un Sims de SimCity? Yo amo este género, desde que probé el primer SimCity que me pareció buenísimo y con el SimCity 4 me sentí realizado. Pero con el SimCity 5 pensé en los Sims y en todo lo que ello conlleva. ¿Millones de expansiones? ¿Para qué? ¿Volver a pagar para poder tener más extensión de tierra y seguir construyendo en mi ciudad? Afortunadamente esto no fue así, pero tampoco escucharon a la comunidad ni actualizaron el juego con las exigencias de los jugadores. ¿Así es como tratáis a vuestros jugadores? El otro día, en una publicación de Twitter, Xavi, uno de los comentaristas que sale en los vídeos de Eurogamer, expuso cuánto te costaría tener todos los Sims 3 y no bajaba de 500 euros. ¿Acaso es una forma de tratar a la comunidad? Parece ser que Maxis, con la llegada de los Sims, está muy acostumbrado a hacer expansiones y vivir de ello, y la verdad que es algo que realmente si lo haces bien no desagrada, pero si lo metes de esta forma y me vendes un juego a medias, como pasó en el último Sim City, pues pasa lo que ha pasado, que la comunidad se va. Se va, y la verdad que yo estuve jugando a Sin City 5 durante un mes y me aburrí por la limitación que tenía. Empezamos mal, empezamos como el lanzamiento de Xbox. Te ponemos un DRM absurdo y luego te vendemos el contenido a medias. Y luego por si fuera poco, ya que esto es un simulador de ciudades, te limitamos el espacio a construir. ¿Pero por qué? Si es la gracia tener espacios grandes para probar, para hacer tus cosas, tus construcciones. En el último Sin City es como si hubieran dado un paso hacia atrás, estaba todo limitado. La idea estaba muy bien expuesta, gráficamente era precioso. Pero jugasteis con nosotros y os cargasteis la historia, con actualizaciones que nunca llegaron. En fin, esto fue parte de la historia y como historia se queda. Vamos a lo que hemos venido, a Cities Skyline. Y manda huevos que una compañía mucho más novel, Paradox, que creo que lleva en esto de los juegos de simulación desde el 2000, no estoy seguro, posiblemente lleve más, haya hecho un juego en condiciones. Un juego que aún le faltan cosas por matizar, pero que a la par nos ha dado la libertad para modificarlo y hacer mods. Gracias a eso los errores que tiene este juego no son tan vastos. Y aún así el juego va a seguir siendo actualizable y seguramente la compañía tendrá en cuenta todos los mods que están saliendo e irán metiendo contenido. Eso sí que es un juego. Y la verdad es que no hace falta más explicaciones. Nada más entrar al juego y empezar una partida te das cuenta que este juego es enorme y que está muy bien construido. Aparte de que tiene los menús bien diseñados y bien expuestos. Y esto es lo que me gusta del juego. Es grande, 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 es enorme, puedo hacer lo que yo quiera con los mapas, con las carreteras, puedo hacer carreteras de montaña y puedo hacer lo que me salga de los mismísimos. Y eso es lo bueno. Y bueno, aunque el juego está muy bien hecho, creo que es interesante remarcar el tema de los mods. En la caja de comentarios os voy a dejar los mods indispensables para solucionar ciertas cosillas que posiblemente puedan ser molestas mientras jugamos. Por último, solo me queda despedirme. Ha sido un placer estar con vosotros, muchísimas gracias, si te ha gustado dale a like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, sed buenos, nos vemos.